subscribe mwananchi digital Kauli ya kwamba vinyo kila unapoendelea kukaa ndio unazidi kuongezeka utamu inatumika sehemu nyingi sana linapokuja swala la mpira wa miguu kauli hii hujidhihirisha zaidi kwa magolikipa kawaida baadhi yao wamekuwa wakiongezeka viwango na kuzidi kuimarika pale miaka yao inapokuwa inasogea Tanzania imebarikiwa mmoja kati ya walinda milango yenye sifa hizo na huyu ni Juma Kaseja mtoto wa Kigoma. Ameweza kudumu kwenye soka la ushindani kwa zaidi ya miaka 15 akiwa amepita clubs za Moro United, Simba, Yanga, Kagera Sugar, Mbeya City na KMC. Kitabu chake cha maisha ya soka kimeshiba haswa kutokana na mambo mbalimbali aliyopitia wakati anaanza kucheza Moro hadi hapo alipo mwananchi digito imebahatika kufanya mahojiano na nyanda huyo wa timu ya taifa ya Tanzania pamoja na klabu ya KMC ambaye alizungumzia mengi pamoja na ile inshu ya kushtumiwa kuwa anajihusisha na imani za kisharikina kwanza kipaji tukubali kama wachezaji wa Ghana wana vipaji na nchi yao ilishatengenezwa na wao waliotangulia waliotengenezea njia ya kufika kule ambapo wapo mimi nadhani tuelekeze akili zetu kwenye taaluma za watu na vipaji vya watu haya mambo mengine tuachane nayo kama umeshazungumza kama Juma ni mtu wa ibada kama unafanya ibada zako na unamwamini Mungu unashindwaje kufanikiwa mimi nadhani hayo ni maneno na yataendelea kusema na Hayawezi kusema kwa Juma tu kwa yote ambaye atakuja kufanikiwa. Maneno yote yazungumza. Tunaona hata kwa msanii Diamond watu wamekuwa wakiongea vitu vingi lakini ni kwa sababu kafanikiwa. Kwa hiyo mimi nadhani tumtangulize Mungu mbele kila kitu kitakuwa sawa. Alifunguka kuhusu taarifa za yeye kuwa na ugomvi na kocha Masio Maximo. Kuna nyakati mlinda mlango huyu alikumbana na sikendo ya kuwa hapatani na alikuwa mwalimu wa timu ya taifa ya Tanzania kuanzia mwaka 2006 hadi 2010 Masio Maximo. Kaseja anasema yeye hakuwahi kabisa kugombana na kocha huyo japo kuwa dunia ina mambo mengi na walimwengu wanasema kuwa dunia ni uwanja wa vita. Mpaka leo hii mimi sijui shida ilikuwa ni nini kwa sababu sikuwahi kugombana naye wala kukwaruzana naye. Lakini dunia ina mambo mengi na walimwengu wanasema dunia ni uwanja wa vita kwa kipindi kile ilikuwa nipo kiwango kwenye kiwango bora kabisa na kulikuwa kuna ushindani mkubwa kati ya mimi na golikipa ambaye alikuwa anaanza. Kwa hiyo majority ya watu wengi walikuwa wanatamani kuniona mimi nikicheza bila. Kwa hiyo mimi nadhani ni pressure kutoka nje ya uwanja ndio ilisababisha kwa kuna conflict kati ya mimi na mwalimu. Lakini mimi na mwalimu hatukuwahi kugombana na wala. Alifafanua pia juu ya taarifa zinazozaga kwamba chanzo cha ugomvi kati yake na Maximo ilikuwa ni kitendo cha yeye kumcheka Ivo Mapunda baada kufungwa mabao manne kwenye mchezo genini dhidi ya Senegal ambapo anasema kuwa matokeo ya kufungwa mabao mengi hata yeye pia amewahi kutana nayo hivyo isinje kwa rahisi kwake kumcheka Mapunda haikuwahi kutokea kucheka kwa sababu matokeo ya kufungwa kwa goalkeeper ni matokeo ya kawaida hata mimi nishio kufungwa zaidi ya kwa hiyo sizani kama ingekuwa ni rahisi mimi kumcheka kwa kiwango zangu lakini narudia tena kusema walimwengu wanasema Kwa nini licha ya kuwa na kiwango bora hajawahi kupata nafasi ya kucheza soka la kulipwa nje ya nchi na kuna nyakati alihusishwa na tetesi za kutimkia nchini DR Congo. Mimi nadhani kila kila kitu anapanga Mungu. Mungu ndo anayempangia kila mwanadamu. Anampangia atampa kwa kiwango gani na kwa muda gani. Kwa hiyo mimi nadhani bado riziki yangu ya kutoka nje ya Tanzania bado hajatimia. Lakini kwa sababu bado nacheza mpira inawezekana ikawa ta kesho nikapata nafasi ya kutoka nje ya Tanzania. Nani anamuona kwenye nafasi yake pale yeye atakapostafu? Mimi nadhani magolikipa wengi tu wana nafasi ya ya kuweza kufika pale nilipofika au hata kupita pale ambapo nimefika mimi. Kikubwa ni waendelee na jitihada zao na kusikiliza yale ambao watakuwa wanaambiwa. Wasichague levu ya kusikiliza yale ambao wanaambiwa kwa wadogo hata kwa wakubwa na hata wale ambao 
hawako kwenye tasnia ya mpira kila mtu ana jicho lake la kuona kwa hiyo kikubwa ni kusikiliza na kujituma zaidi wanaweza wakafika pale nilipofika mimi hao hata zaidi ya mechi ambayo kaseja ameweka uwazi kwa kamwe hatakuja kuisahau ni dhidi ya club ya Ismailia kutoka nchini Misri ambapo likuwa ni mchezo wa hatua ya makundi ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika katika mchezo huo Simba iliambulia kichapo cha mabao mawili kwa sifuri baada ya mabao ya Mohamed Mohsen Abo Gracia dakika moja na Emad El Mars huku huku bao pekee la Simba likifungwa na Emmanuel Gabriel ambaye alipokea pasi kutoka kwa Pawasa. Uh, katika klabu nakumbuka mechi ya Simba na Ismailia kwenye robo finali ya klabu bingwa mwaka tatu ilichezwa kule Misri katika mji wa Ismailia Simba alipoteza kwa goli mbili moja nilikuwa kwenye kiwango bora kabisa uh, kwenye maisha yangu naweza nikasema kwa hiyo ni mechi ambayo mimi nakuwa na, naikumbuka siwezi kuisahau kwenye maisha yangu mpaka hapa tunafikia mwisho kwa sehemu ya kwanza ya mahojiano yetu na Juma Kaseja Tanzania 1 tukutane katika sehemu ya pili ya mahojiano haya na mlinda mlango huyo mimi naitwa Elia Solomon chao subscribe mwananchi digital